Salut tout le monde, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui je vous partage la petite guéguerre qui se passe entre Aurélie Dautremont et Marine, la meuf à Julien Guérado depuis euh, son entretien, enfin son interview chez Samzira. Euh, donc elle a tenu des propos qui n'ont pas plu à la Dautré, je vous laisse écouter leur clash. Vous salut son image en, en, Mais comment en il a salué cette image bah, en, en vouloir faire une relation stable euh, avec ce genre de personnes, je trouve qu'il s'agit des masques que Julien mérite mille fois mieux que des meufs de ce genre-là. Voilà, et... Euh... Juste, euh, fais très attention avec tes propos, parce que euh, ce n'est pas moi qui vendrai père et mère pour faire une télé-réalité. Ce n'est pas moi euh, que tout le monde traite de grosse michetonneuse parce que euh, c'est ce que tu es. Euh, ce n'est pas moi euh, qui cours après les ex des autres, mais c'est bien toi. Je te rappelle le cas Isaac Haddad ou pas, euh, je vais l'épargner, le pouf, déjà que t'étais une sangsue, qu'il a eu du mal à se libérer. Euh, sans oublier euh, mon ami Benji, qui aujourd'hui est tombé sur une fille bien et qui est en couple, et heureusement pour lui, qu'il a très très vite vu quel genre de personne tu étais. Euh, la drogue, je vais t'épargner, parce que tant c'est quelque chose, hein. toi aussi t'as le flair. Enfin euh, voilà, je vais m'arrêter là, ça vaut mieux, mais fais juste attention à tes propos. J'avais pas spécialement envie de répondre à cette interview, mais je me sens attaquée tout le temps, en fait. Euh, donc, euh, voilà, vous êtes plusieurs à m'envoyer euh, cette, euh, cette interview que j'ai fini par regarder. Il euh, y a plusieurs propos qui me dérangent. Quand elle dit « Je me permets de parler d'Aurélie d'Autremont, d'Autremont d'ailleurs, et c'est d'Autremont, connasse. » Euh, et qu'elle dit, euh, donc elle se permet de parler de moi parce que euh, elle a fait une émission avec moi. Tu n'as pas fait une émission avec moi, chérie. Euh, nous étions sur deux étages différents. Euh, si je t'ai adressé, ne serait-ce qu'un bonjour, euh, c'était beaucoup parce que euh, à cette époque-là, je ne pouvais pas te voir en peinture, chose que je ne peux toujours euh, pas faire. Euh, et apparemment, j'avais raison. Hein. Euh, vu comment tu te comportes aujourd'hui, tu as besoin de parler euh, des ex de Julien euh, pour t'élever, te sentir supérieur. Je trouve ça assez dommage. Et encore, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, de ex ou pas ex parce que je ne me considère pas comme ex de Julien et Julien n'est pas mon ex non plus. Voilà, je pense que ça, tout le monde l'a bien vu, ce qui s'est passé dans les anges. Euh, on sait très bien pourquoi ça s'est passé, lui et moi. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Ça, ça restera entre lui et moi et tu en auras sûrement parlé et tant mieux pour toi hein, parce que en aucun cas je veux foutre la zizanie entre toi et lui la seule chose euh, pour laquelle je réagis aujourd'hui c'est quand tu dis euh, ce genre de fille alors je suis quel genre de fille en fait parce que est-ce que je dois euh, dire aux gens euh, quel genre de fille tu es toi parce que je pense que si je commence à parler sur ton cas à toi ce sera bien pire que le mien moi, euh, mon cas, tout le monde le connaît maintenant. J'ai écrit un livre pour dire tout ce que j'étais. Mais meuf, si je dois commencer à écrire un livre sur toi, on en a pour mille ans. Euh, je vais épargner les détails parce que j'ai vraiment pas envie de salir ton image vu que tu tiens tellement. En fait, je vous dis la vérité, j'ai pris un coup de nerf parce que ce matin, on m'a envoyé l'interview euh, et j'ai pas été à la regarder. Mais à force euh, que vous êtes des milliers sans vous mentir à m'envoyer cette interview, à me dire elle te crache quand même dessus et tout, va voir. J'étais visionnée. Et en fait, oui, la fille, je ne l'avais pas reconnue, mais maintenant, je vois très bien qui c'est, parce qu'elle a aussi changé avec la chirurgie. Euh, elle est devenue d'ailleurs euh, très belle. Hein. Euh, je ne l'avais pas reconnue, j'avais pas reconnu que c'était elle qui était venue euh, en prétendante et qui avait pris, euh, euh, qui avait pris un van euh, par, euh, parce que mon ami Benji n'en a pas voulu. Euh, et donc, bah là, en fait, je viens de la reconnaître. Euh, je la trouve culottée. En fait, c'est pour ça que j'ai pris un coup de nerf. Et moi, comme une conne, encore ce matin, euh, je suis gentille. Mais je suis folle. Je pense que je vais lancer un hashtag. Euh, hashtag ne prononce pas mon prénom dans chaque interview euh, pour des vues, euh, pour des clics. Parce que j'en ai plein le cul, en fait. Ça fait des mois et des mois que dans chaque interview, mon nom est prononcé. Alors que je n'ai rien à voir avec ces gens, que je ne les connais pas qu'il y a un monde de différence. Moi, il faut savoir que voilà, j'ai ma petite vie euh, sans télé, sans rien. Je suis pas quelqu'un qui est focalisé sur la télé, euh, qui ne voit que par ça, qui ne vit que pour ça. Ça fait dix ans que j'en fais, mais ça fait dix ans euh, qu'une fois que j'ai fait ma télé, je rentre chez moi et je ne vois pas les gens de télé. Euh, je traîne pas avec eux. Il euh, y a des personnes que j'aime bien, bien évidemment, avec qui je discute parce que ce ne sont pas tous des imbéciles. Euh, mais ces gens-là, en général, ce sont des anciens et des anciens qui en ont un peu dans le cerveau. Euh, donc, je pense 
qu'il est grand temps de me foutre la paix avec vos histoires de télé de merde que j'en ai rien à foutre. Ce serait bien gentil, merci. Ah, une dernière chose et puis je vais m'arrêter là parce qu'on va pas épéloguer toute la journée sur ce sujet euh, qui est en plus un sujet complètement débile. J'ai pris un coup de nerf, quand je prends un coup de nerf, il, il faut que ça sorte et euh, puis après ça me passe. Donc euh, euh, voilà, je fais cette dernière parenthèse. Il faut savoir que s'il y a autant d'acharnement sur moi dans les interviews, c'est surtout que je refuse de toutes les faire parce que parler des candidats de télé ou parler de télé ou de la production, ça ne m'intéresse guère. Euh, ça fait des années que je n'ai pas fait d'interview. J'en faisais quand j'étais jeune avec Jérém, mais depuis l'arrêt de Jérém Star et avant l'arrêt de Jérém Star encore, parce que je me souviens qu'il m'avait demandé de faire une interview, j'avais dit non. Euh, je les refuse toutes. Euh, et c'est pour ça, bien évidemment, parce que je ne réplique pas qu'on s'acharne contre moi. Mais maintenant, je pense que c'est bon. Marre. Vraiment. Ras la casquette, je stop. Foutez-moi tout cela parce qu'un jour ça va vraiment mal se terminer. Je suis quelqu'un très impulsif et c'est dangereux parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Interview, je vois des réponses d'interview pas très claires, des gens qui, qui sont plus trop, qui sont un peu à l'ombre en ce moment. Alors je vais être très bref et concis. Il euh, n'y a pas de il n'y a pas de tout ça. Euh, moi je ne cite pas les noms, je ne prends pas les coups. Je... Oui, on dit. En fait, ça longtemps. On ne va pas commencer à parler du passif de tout le monde parce que sinon le stylo, il n'y aurait plus d'encre. Voilà, moi je suis heureux avec elle, voilà, je pense pas qu'elle ait voulu manquer de respect à... Et je voudrais à pas ma mère pour faire de la télé, non, j'y tiens beaucoup trop. <rire> non, tranquille, tu vois ce que je veux dire, après, euh, voilà, des fois, il euh, y en a certaines, le flambeau il s'est éteint, mais il faut le rallumer, il faut le rallumer, parce que, euh, voilà, c'est comme euh, les nibrognards, tu vois, des fois, je fais pas de la pub, il faut juste arrêter, arrêter, c'est un arrêtez, faites votre vie, dans votre coin. Vous avez juste dérangé, c'est la vie, c'est pas grave, restez dans l'ombre, je pense que c'est mieux comme ça. Sérieux, on n'attaque personne, on s'en bat les couilles, on kiffe. En fait, ça longtemps, on va pas commencer à parler du passif de tout le monde, parce que sinon le stylo, il n'y aurait plus d'encre. Voilà, moi je suis heureux avec elle, voilà. je pense pas qu'elle ait voulu manquer de respecter à. Et je voudrais à pas ma mère pour faire de la télé, non, j'y tiens beaucoup trop. <rire> On va voir le côté positif, c'est que la meuf elle est fan de moi, alors regarde mes, inter mes interviews, voilà que ça à foutre. Mais bon, je la comprends la pauvre, elle est dans l'ombre, le cher, ça me fait de peine. Et une michto, euh, non je suis pas une michto, ça se saurait. D'ailleurs je, euh, je demande à tous les clients, les supposés clients. Donc je disais, je demande à tous mes supposés clients, je dis bien supposés parce que j'ai aucun passif de ce genre, contrairement à toi, puis tu as tout défouté parce que tu es paumé dans ta vie, et je suis pas une droguée, et ça, je pense que tu sais très bien au fond de toi. Par contre, c'est pas moi qui dors avec des tampax dans le nez en tournage. Sur ce. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.